আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো বাসায় আমি কিভাবে প্লেন পোলা রান্না করি ওটা তো প্রথমে আমি হাড়িতে হাড়িটা গরম হওয়ার পরে সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতন এরপরে আমি বাটার অয়েল ইউজ করব এখানে আমি এক কেজি পোলার চাল রান্না করে দেখাবো আজকে সো আজকে আমি হাড়িতে এখন দিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ বাটার অয়েল বাটার অয়েলটা গলে যাওয়ার এক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে একেবারে ঘরোয়া স্টাইলে আমি যেভাবে পোলাও রান্না করি আজকে ঠিক সেভাবেই রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো আজকে নিশ্চয়ই আপনাদের এটা দেখে ভালো লাগবে তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি এখানে এখন দিয়ে দিব কিছু আস্ত গরম মশলা এখানে আমি দিচ্ছি তেজপাতা এলাচ আর দারচিনি লং এটা সামান্য গরম হবে গরম হলে পরে স্মেলটা খুব সুন্দর আসে এরপরে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি ধীরে ধীরে ভাজতে হবে পেঁয়াজটা যাতে আস্তে আস্তে লাল হয় চুলার আঁচের দিকে খেয়াল রাখবেন বেশি আঁচ বাড়িয়ে দিলে পেঁয়াজ পুড়ে যাবে আস্তে আস্তে পেঁয়াজটা ভেজে নিব পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাবে যখন একেবারে বেরেস্তা রং চলে আসবে তখন আমরা এই বেরেস্তাটা গরম মশলা সহ উঠিয়ে ফেলব দেখুন আমাদের পেঁয়াজটা বেরেস্তা হয়ে গেছে তো এখন আমি এই পেঁয়াজ পেরেস্তাটা উঠিয়ে ফেলব এটা আমি পরে ইউজ করব এই গরম তেলের মধ্যে আমি এখন আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব এক টেবিল চামচের একটু উপরে যেহেতু এক কেজি পোলার চাল নিচ্ছি অল্প আছে আমি এই মশলাটাও এক ঘন্টা একটু কষিয়ে নেব তাহলে আদা রসুনের যে কাঁচা গন্ধটা ওটা থাকবে না আমি এখানে এক কেজি পোলার চাল আগে ধুয়ে ঝরিয়ে রেখেছিলাম সাথে কিছু মটরশুটি দিয়েছি এই মটরশুটিগুলো আমি আসলে উইন্টারের সময় সংরক্ষণ করে রাখি শীতে যখন প্রচুর মটরশুটির পাওয়া যায় বাজারে মৌসুম থাকে ঠিক তখনই আমি মটরশুটি ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখি পরে রান্নায় এগুলো ব্যবহার করি তো আমি মাঝারি আচের থেকে একটু কম আছে পোলার চারটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে কষিয়ে নেব মনে রাখবেন যতক্ষণ পোলার চাল আপনি কষাবেন ততই পোলাওটা ঝরঝরে হবে পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে নেবেন যার যতটুকু খাবারের পরিমাণ সে ততটুকুই দিবেন আস্তে আস্তে কষাতে হবে খেয়াল রাখতে হবে নিচে হাড়িতে যেন ধরে না যায় লেগে না যায় তাহলে পুড়ে গেলে পোলাওতে পুরা পোলাওটা পুরা পুরা গন্ধ লাগবে খেতে খারাপ লাগবে দেখুন আমার পোলাওটা আমি অনেকক্ষণ ধরে কষিয়েছি ঝরঝরা হয়ে গেছে তো এখন আমি পোলাওতে পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতন আমার বাসায় আসলে পানি মাপার আমার নিজস্ব জগ আছে তো আপনারা যখন রান্না করবেন আপনাদের পরিমাণটা আপনারা দিবেন তবে এখানে ছোট্ট একটা বুদ্ধি হচ্ছে আপনি যখনই পোলাও রান্না করবেন প্রথমে একটু পানি কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো পোলাওটা যখন হাফ ডান হয়ে যাবে তখন আপনি দেখলেই বুঝবেন যে পানি লাগবে কি না 
অনেক সময় নতুন চাল থাকে বেশি পানি পড়ে গেলে পোলাও নরম হয়ে যেতে পারে তো আমি পানি দিয়ে দিয়েছি এখন ঢেকে দিব আমি এখন পোলাওটা ঢেকে দিচ্ছি ঠিক ফেরত আসছি পোলাওটা হয়ে যাবার পর দেখুন আমার পোলাওটা প্রায় হয়ে এসেছে মাঝখানে আমি একবার দেখে নিয়েছিলাম আমার আরেকটু পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল তো আমি আবার আরেকটু পানি দিয়ে নিয়েছিলাম তা আপনাদের আবারও বলে দিচ্ছি যার যে মেজারমেন্টের কাপ আছে বাসায় জগ আছে তা আপনারা ঠিক সেটা দিয়েই দিবেন প্রথমে একটু অল্প পানি দিয়ে নেবেন যদি লাগে আবার একটু গরম পানি দিবেন কোনো সমস্যা নেই এখন আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি লাল সবুজ কাঁচামরিচ দেখতে ভালো লাগে একেবারেই বাসায় আসলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমার আজকের এই রান্নাটা আমি আবার কিছুক্ষণের জন্য পোলাওটা দমে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন মাসাল্লাহ আমার পোলাও ডান মাঝখানে আমি পোলাওটা একটু উল্টিয়ে দিয়েছিলাম নিচের চালগুলি যাতে উপরে চলে আসে সম্পূর্ণ ভিডিওটা তো আসলে দেখানো সম্ভব না দেখুন মাসাল্লাহ আমার পোলাও হয়ে গেছে এখন আমি উপর দিয়ে বেরেস্তা ছড়িয়ে পোলাওটা আরও কিছুক্ষণ চুলার উপরেই চুলা নিভিয়ে বসিয়ে রাখব বেরেস্তা তার দেওয়ার সময় আপনারা একটু হাত দিয়ে ভেঙে ঘুরিয়ে দিবেন মুচমুচা বেরেস্তা আমি এখন আর পোলাওটা নাড়ব না ঢেকে বসিয়ে রাখব দেখুন আজকে আমার প্লেন পোলাও মাশাল্লাহ হয়ে গিয়েছে তো এইভাবেই আপনারা আশা করি বাসায় আমার মতনই ট্রাই করবেন আজকে একেবারেই আমি আবারও বলছি প্রস্তুতি ছাড়াই রান্নাটা করেছি আমি যখন যে এই রান্নাগুলো বাসায় করি ঘরোয়াভাবে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার আসলে আমার ইচ্ছে হয় এই জন্যই করি প্রস্তুতি নিয়ে আসলে সেভাবে কিছু করা হয় না ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ধাপে ধাপে আমি আমি যে রান্নাগুলো জানি আমি সবই আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ একটা সময় করে দেখাবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো খাবার খাবেন আর আমার রান্না যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই সবাই সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকাটা আসলে জরুরি দেখা হবে আবারও ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম